ഇടമനപ്പാട്ട് മോഹനൻ ആന എന്ന സങ്കല്പത്തിന് പുതിയൊരു താരപദവി സമ്മാനിച്ച നമ്മുടെ കഥാനായകൻ കോട്ടയം എന്ന അക്ഷരനഗരിയിലെ ഏറ്റുമാനൂർ ഇടമനപ്പാട്ട് തറവാട്ടിലെയും കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറുകയും പിന്നീട് മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ടി എസ് സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പ്രായക്കര പാപ്പാൻ എന്ന സിനിമയിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രവുമായി ജീവിച്ച് അഭിനയിച്ച രണ്ടു പേർ രണ്ടു പേരും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയില്ല മുരളി എന്ന നടന നടനവിസ്മയവും ഗജരാജൻ ഇടമനപ്പാട്ട് മോഹനനും രണ്ടു പേർക്കും ഗജരാജ പെരുമയുടെ പേരിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം സത്യം ആന കേരളത്തിലെ ആനപ്രേമികളും അല്ലാത്തവരും പലതവണ കണ്ട ഒരു ചിത്രം ഇന്നും ടി വി ചാനലുകളിൽ വന്നാൽ ശ്വാസം മടക്കിപ്പിടിച്ച് കാണുന്നു പ്രായക്കര പാപ്പാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാവും നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആദ്യ അവസാനം വരെ തകർത്ത് അഭിനയിച്ച ഇവനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സ്വഭാവശുദ്ധിക്ക് പേരുകേട്ട ആനകളിൽ ഒന്നാണ് ഇവൻ നമ്മുടെ മോഹനൻ ശാന്ത സ്വഭാവവും ആനച്ചന്തവും ഒന്നിനൊന്ന് ചേർന്നവനാണ് നമ്മുടെ മോഹനൻ നല്ല പെരുമുഖവും വിടർന്ന ചെവികളും ആവശ്യത്തിന് ഉടൽ നീളവുമുള്ള ഇവൻ ആ കാലങ്ങളിലെ ആനക്കമ്പക്കാരുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം നേടി എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ നല്ല ഒരു തടിപ്പണിക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു ഇവൻ ഇടമനപ്പാട്ടെ ആന ഷാപ്പിലെ ആന എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പൊതുവെ ശാന്തശീലനായ ഇവനെ ദിവസവും ചങ്ങലയില്ലാതെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു നീര് സമയത്ത് ആനയെ കെട്ടി ഉറപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് സാരം എന്നത്തെയും പോലെ ആ ദിവസങ്ങളിലും ആർക്കും സസുഖം അടുത്തു പെരുമാറാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതെ പ്രായക്കര പാപ്പാൻ എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്തൊരു സിനിമ നായകനായും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നായകനോളം പോകുന്ന തലപ്പൊക്കത്തിലും ആനക്കഥകൾ പലതവണ നമ്മൾ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു അതിൽ തകർത്ത് അഭിനയിച്ച അച്യുതനും അയ്യപ്പനും എന്ന പേരുകളിൽ ആണ് മുരളിയും മോഹനനും അറിയപ്പെടുന്നത് നിയമപരമായി ആനപ്പിടുത്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ നിർത്തിയെങ്കിലും ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആനപ്പിടുത്തത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കൂട്ടം തെറ്റി കുഴിയിൽ വീണ കൊമ്പൻ ഇടംവലം താപ്പാനകളെ നിർത്തി കൊമ്പനെ കൊമ്പ് കുത്തിക്കുന്ന പാപ്പാൻ ആനപ്പിടുത്തത്തിൻ്റെ വന്യതയും ചാരുതയും ആദ്യമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സിനിമയിൽ അതാണ് പ്രായക്കര പാപ്പാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലഘട്ടം ഏറ്റുമാനൂരടക്കം മിക്ക ഉത്സവങ്ങളിലും നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഇവൻ കനത്ത കൊമ്പുകൾ കൊണ്ടും നല്ല സ്വഭാവശുദ്ധി അഴക് ഐശ്വര്യം ഇവയെല്ലാം കൊണ്ടും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല അക്കാലത്ത് കോട്ടയത്തുണ്ടായിരുന്ന ആനകളിൽ ഏറ്റവും കൊമ്പ് കനവും തലയെടുപ്പും ഭംഗിയുമുള്ള ആനയായിരുന്നു ഇവൻ ഇവൻ്റെ കൊമ്പ് കണ്ടാൽ വീണകന്നതും ഭംഗിയുള്ളതും കൂടാതെ അതിനൊത്ത വണ്ണവും അതെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നാട്ടാന ചന്തത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇത്രമേൽ പഞ്ചഭാവം ആന ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയിച്ചു പോകുന്നു അത്രയ്ക്ക് സാധു ഏറ്റുമാനു ക്ഷേത്രത്തിലെ തിടമ്പ് തുടർച്ചയായി മുപ്പതിൽ പരം വർഷം ചിരസിലേറ്റിയ ഗജോത്തമൻ ഇത്രയേറെ കൊമ്പുകനമുള്ള ഒരു ആന അന്ന് മോഹൻ മാത്രമായിരുന്നു തലയെടുപ്പും ഇടനീളവും എല്ലാം വരമായി കിട്ടിയ അസൽ ഗജരാജൻ കുട്ടികളുടെ കൂടെ പന്തു തട്ടിക്കളിക്കുന്ന മോഹനനെ പറ്റി മാതൃഭൂമി വാരാന്ത്യ പതിപ്പിൽ വരെ ഫീച്ചർ വരികയുണ്ടായി കോട്ടയത്തിൻ്റെ ഉത്സവഭൂമിയിൽ മോഹനൻ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത നിറസാന്നിധ്യമായി മാറി ആ കാലങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ഫാൻസുകളോ സോഷ്യൽ മീഡിയയോ വാട്സപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലം ഇന്നാണ് അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ കഥ മാറിയേനെ ഗനഗംഭീരമായ ശബ്ദത്തിലൂടെയും സ്വാഭാവികമായ ശാരീരിക ചലനങ്ങളിലൂടെയും അഭിനയത്തിനു ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാനങ്ങൾ നൽകിയ മുരളി ശ്രദ്ധേയനായ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് മലയാളക്കരയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് പാപ്പാൻ്റെയും ആനയുടെയും ചലനങ്ങൾ പോലും സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് പരമ്പരാഗത നാടക സങ്കല്പങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളും ചലച്ചിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ രംഗങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ശബ്ദഗാംഭീര്യവും അഭിനയ തികവും ആണ് മുരളിയെ ഏറെ സഹായിച്ചത് അവസാന വട്ടം തിടമ്പേറ്റാൻ വന്ന മോഹനനെ ശരിക്കും യാത്രായപ്പ് നൽകി എന്നതുപോലെയാണ് ദേവസ്വം പറഞ്ഞയച്ചത് മുത്തുക്കുടയും ആലവട്ടവും വെഞ്ചാമരവും ഇല്ലാതെ അധിക ആയാസം തോന്നാത്ത വിധം തിടമ്പ് മാത്രം നൽകി അവസാന അവസരം നൽകി യാത്രയാക്കി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആ ഗജോത്തമൻ കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ പൂരങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് മറയുകയുണ്ടായി ഏറ്റുമാനൂർ ആറാട്ട് പുറപ്പാടിൻ്റെ ചെമ്പടം മുഴങ്ങുമ്പോൾ ദൂരെ കിട്ടും തറിയിൽ നിന്നവൻ വിതുമ്പുമായിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഇവനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നത് തിടമ്പേറ്റി വലിയ ചെവിയും ആട്ടി നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം ഒരുപക്ഷെ നിരവധി ആനപ്രേമികളുടെ മനസ്സിൽ വളരെ നല്ല ഓർമ്മകളും അതുപോലെ നഷ്ടപ്പെടലിൻ്റെ വേദനയും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് വിശ